他是顶级的心外专家，但看病治人和治药也不是一回事，他不一定懂啊。但我觉得他说的价格很有道理。既然你们不同意，那就到此为止吧。您真的要把如此重要的定价权交到他手上？他自然没有定价的权利，但我对你们的报价也很不满意。林毅，我们走。一百三的价格足够你们薄利多销了，做人不能太贪心。胡说，根本没有勇气会答应你这个价格。哼，那就准备离开中海这个市场吧。两专家，我希望可以再约个时间叙谈。那就三天后吧，希望到时候你们能想清楚。可恶！我不得一盘好棋，竟然被这混小子搅黄了。林毅，你确定他们能接收一百三的报价吗？放心，这个价格是合理的。那如果三天之后德兰公司还不同意怎么办？那就想办法让他们同意呗。你有计策了？<笑>包在我身上。对了，高叔叔说要见你。现在吗？嗯。林大夫，你来了。我爸正等你呢，高长官，您找我。小伙子，我来做。你今后有什么打算？想在中海医院长期发展吗？要不要我跟他们说说，给你提个副院长怎么样？啊，千万别！我这人随性惯了，受不起这么高的职位，还是把他留给更合适的人吧。年纪不大，格局倒是不小。你家是中海本地的吗？啊，这个我就不清楚了。我是在孤儿院长大的。孤儿院？孤儿院？真是难得呀！我听若虚说，你还有自己的研究所和酒店，年纪轻轻就这么大本事，真是厉害。啊，您过奖了。等我病好了，一定要来陪我喝一杯。没问题。怎么样？你觉得像吗？相貌的确有几分神似，但性格上差了很多。那个男人可没他这么温文尔雅。那人当年可是徒手就干翻了黑瞎子，怎么可能儒雅的起来？我还是安排人查一下吧。或许这小子真是我们要找的那个人呢。嗯，查查也好。不过一定要做的隐蔽点。千万不能向任何人走漏了风声。是。妈，算我求您了，快跟我去拿药吧。我不去，那药两千一盒，我可吃不起。妈，再贵也没有您的命贵啊。妈都一把年纪了，就算吃了药也活不了几年。你挣钱不容易，大孙子还要上学，咱们还是回去吧。发生什么事了？医生，你快帮我劝劝我妈吧，她嫌药贵，死活都不肯买。诊断书带了吗？我看看。呃，在这呢。这是心脏早搏，一点小毛病而已，哪个傻缺大夫给开两千的药？呃，是一个叫曹志的主任开的，这药有什么问题吗？啊，你母亲的病不严重，平时多注意身体，避免剧烈运动。常备一瓶速效救心丸就行了，既便宜又好用、啊啊。真的吗？你就按我说的去买，过两周挂李楚涵主任的号复诊一下。呃、啊啊啊，知道了，谢谢大夫。妈，啊、走，我带你去买速效救心丸。这个药贵不贵啊？大娘，速效救心丸五块一瓶。好好好，这个药好。大夫，帮我看看药方吧。我这个药八百块，是不是也卖贵了呀？大夫，还有我的。嗯，一个个来，排好队。谢谢大夫。林哥，你终于忙完了，来吃根香蕉吧。啊。哎，他们为什么都用这种仇恨的眼神看着我？早上门口的事情，医院都传开了，现在患者都怕被坑。什么药都不肯买了，心外科那边除了李主任，剩下的几个主任的号都没人挂，大家自然看你像看仇人一样。这可怎么办啊？咱们几个现在都没人挂号了
，又也卖不出去。这样下去，别说奖金了，工资都拿不到。林毅那小子真是不知天高地厚。走，咱们现在就去找院长。呃、啊，老曹，你们几个怎么过来了？赵院长，林毅今天干的事儿，您听说了吗？我也是刚知道，好多医生打了投诉电话。不过你们放心，我会找他谈谈的。哈哈，有您这句话，我就放心了。啊啊、不好意思啊，院长，有患者找我，我先去工作了。曹主任，你今天是怎么回事？一盒药都没卖出去啊？哎呀，别提了，我们科室新来了一个愣头青，只给病人开最便宜的药，你那些药根本卖不出去啊！还有这种傻子，你把他电话给我，我来拉他下水。行，我一会发你。啊，舅舅，你糊涂啊！你还干什么？哎，你要掐死我了！这种事儿你怎么能带上林毅啊？哎呀，你小子是不是傻呀？他现在两袖清风，自然会针对我们。但是如果能把他拉下水，那不就等于有了他的把柄了吗？再说了，这世界上哪有不爱钱的人呢？<笑>舅舅，还是你想得明白。哈哈哈，学吧，你就。林毅，赵院长找你。李主任，是因为早上林哥给别人开药方的事吗？很有可能。林哥。你否过去千万收着点脾气，知道吗？哦，赵院长，你找我什么事？啊，林毅啊，你知不知道今天的行为给医院惹了多大的麻烦？我不过是按照病人的需求开出了物美价廉的药方，惹什么麻烦了？但是现在所有患者都在质疑我们的医生乱开药，对医院的声誉造成了非常严重的负面影响啊！乱开药本来就是事实，你要怪也得怪姓曹的没有医德。小玲啊，这种事情大家都是心照不宣，你干嘛非要捅破这层窗户纸？回去写个检讨给我。我拒绝。嘿，李主任，看你带出来的好徒弟，太不像话了。我不觉得林大夫有错，你让他写检讨才莫名其妙。这是在哪里？